Dans cette vidéo, tu vas tout connaître sur la transformation physique de Quentin l'ectomorphe. Au cas où tu ne le connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de mon histoire. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de changer de corps, pourquoi j'ai décidé de prendre du poids, de prendre du muscle, pourquoi j'ai décidé de changer toute ma nutrition, de me mettre à la musculation, et je vais également te dévoiler quels ont été les impacts sur ma vie. En réalité, réussir une transformation physique physique, c'est un projet que je recommande à toute personne qui a un complexe physique. Dans mon cas, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été très maigre avec peu de gras, peu de muscles, mais en parallèle, j'ai toujours aimé les films de combat. Quand j'étais petit, j'étais un fan de Bruce Lee. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours également été fan de Dragon Ball Z avec des personnages bien musclés. Et j'ai toujours admiré les footballeurs qui étaient bien taillés comme Cristiano Ronaldo. Et avec tous ces exemples en tête quand j'étais enfant et adolescent, je me suis dit qu'un jour j'aurais le même corps et je me suis dit qu'un jour je me mettrais à la musculation. Et vu d'où je suis parti, il y avait beaucoup de travail. D'ailleurs, au-delà des exemples que j'avais en tête, par exemple les acteurs ou les grands footballeurs, il il y a en fait un paquet de raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer de corps. A l'époque, je galérais à faire des rencontres, donc j'ai décidé de me muscler. Je voulais également être plus respecté des autres. Plus simplement, j'avais envie de mieux me sentir dans ma peau. En plus de cela, j'ai toujours adoré le foot et la natation, et je savais qu'en devenant plus musclé, j'allais devenir plus performant. Et d'ailleurs, dans ces deux sports, j'ai toujours été loin d'être mauvais. Alors j'ai vite su qu'au foot, je n'allais jamais devenir professionnel, mais n'empêche que je me suis toujours bien débrouillé. Avec mes potes, quand je jouais défenseur, j'ai toujours été bon, et gagner de la masse musculaire m'a beaucoup aidé. Et du coup, quand j'avais à peu près 20 ans et que j'ai commencé mon école de commerce, j'ai commencé tout doucement à me mettre à la musculation à me mettre à la nutrition, mais à l'époque je ne connaissais absolument rien. J'ai commencé à faire un peu de musculation, par exemple des pompes et des abdos à la maison. Pour prendre de la masse musculaire, j'ai commencé à augmenter les quantités que je mangeais, mais je mangeais tout et n'importe quoi qui me passait sous la main, et du coup tout était approximatif. Surtout quand j'étais étudiant et que j'étais en école de commerce, il y avait beaucoup de soirées et forcément on buvait beaucoup d'alcool. En plus de ça, on mangeait régulièrement des fast-food. Donc certes, oui, j'avais augmenté mes calories, mais beaucoup de ces calories étaient des mauvaises calories, c'est-à-dire des calories vides. Et ce qu'il s'est passé au départ, c'est que j'ai pris du poids, mais j'ai pris du gras. Du coup, j'ai vite compris qu'il y avait un problème. Et pour la partie entraînement, c'était pareil. J'ai commencé à faire des exercices tous les jours, mais pour la prise de muscle, je n'avais que peu de résultats. A l'époque, en fait, je croyais que plus je m'entraînais, plus j'allais prendre du muscle, mais j'ai vite compris qu'il fallait avoir la bonne méthode, et que chercher à s'entraîner 3 ou 4 heures par jour en ayant les mauvais exercices, c'est beaucoup moins productif et intéressant que s'entraîner par exemple une heure par jour avec les bons exercices. J'ai vite compris que pour bien constituer un bon programme de musculation, il fallait prendre en compte un paquet de choses. Je pense par exemple aux charges que j'utilisais, aux exercices, au nombre de séries, au nombre de répétitions, au temps de récupération. Bref, quand on ne connaît pas la musculation, constituer un bon programme de musculation, cela peut être très compliqué. Et du coup, à ce moment-là, quand j'étais encore super complexé par mon physique, mais que j'étais décidé à changer, j'ai bien compris qu'il fallait que je me forme. Il fallait que je me forme sur la nutrition, sur la musculation, sur comment bien récupérer. Et j'ai compris également que la patience était une valeur très importante si je voulais réussir à prendre du poids, grossir rapidement et surtout prendre du muscle. Et du coup, à ce moment-là, j'avais 20-21 ans, j'ai commencé tout doucement à corriger le tir, car à l'époque, j'étais globalement toujours aussi maigre, mais j'avais commencé à prendre du bide. Forcément, j'avais les mauvais aliments, les mauvais entraînements, et du coup, j'avais pris surtout du gras. Par conséquent, j'ai commencé à faire mes petites recherches, j'ai commencé à parler à des coachs autour de moi, j'ai commencé à me renseigné sur internet, dans les magazines, et surtout j'ai fait pas mal de tests avec moi-même. J'ai testé différents programmes alimentaires, j'ai testé par moment d'augmenter plus rapidement mes calories, parfois un peu moins rapidement, j'ai testé différents exercices, différents programmes de musculation, et je sais aujourd'hui parfaitement ce qui fonctionne le mieux avec les hommes ectomorphes. En gros, être naturellement maigre avec un métabolisme rapide, sans muscle, sans gras, c'est toute mon histoire, et je sais aujourd'hui ce qui est le plus efficace pour grossir rapidement et prendre rapidement du muscle. Et les conclusions que j'ai pu tirer en sachant aujourd'hui ce qui est le plus efficace pour grossir vite, c'est qu'il faut déjà privilégier les bons aliments. En fait, pour grossir, il faut être tous les jours en excès dans calorique, il faut donc que tes apports caloriques soient supérieurs à tes dépenses caloriques. Mais ce qu'il se passe hein, si tu es un homme ectomorphe, c'est que tu as naturellement des dépenses caloriques très élevées. Conséquence, il va falloir augmenter tes apports caloriques. Et la première chose qu'on peut se dire quand on est débutant, c'est qu'il va falloir manger tout et n'importe quoi. Tu peux te dire que tu vas devoir boire de la bière, manger des bonbons, manger des viennoiseries. Car oui, sur le papier, cela augmente les apports caloriques. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que pour la nutrition, il y a non seulement les calories en quantité, mais également les calories en qualité. Et beaucoup de calories, notamment l'alcool et les sucreries, ce sont des calories vides. Autrement dit, ce sont des calories qui vont oui te permettre d'augmenter tes apports caloriques, mais ce sont des aliments mauvais pour la santé qui vont te faire prendre principalement du gras. Il est donc très important de te tourner vers des aliments certes caloriques, mais des aliments sains. Je pense par exemple aux bons lipides, comme l'avocat, les bonnes huiles. Et il faut favoriser les bonnes sources de protéines, car pour rappel, en parallèle à l'excédent calorique hein, qui va te permettre de prendre du poids, il faut consommer suffisamment de protéines pour prendre du muscle. Les protéines, c'est ce qui permet la reconstruction musculaire. Et pour un homme ectomorphe, je conseille tous les jours de consommer entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Atteindre ce chiffre si tu choisis les bons aliments, ce n'est pas compliqué. Et il y a quelques jours, j'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète sur les 9 meilleures sources de protéines quand on fait de la musculation et
protéines. On peut donc se dire que pour prendre de la masse, ce n'est pas un aliment intéressant. Mais ce qui est important à savoir, c'est que durant une prise de masse, quand on augmente ses apports en protéines, on a tendance à acidifier notre organisme et cela peut te causer de nombreux problèmes, à commencer par des douleurs articulaires et augmenter le risque de blessure. Pour remédier à ce problème, il faut impérativement consommer des aliments alcalinisants. Cela est important pour ton équilibre acido-basique et parmi les aliments alcalinisants, on retrouve notamment les fruits et les légumes. Ce que je te conseille de faire donc, c'est de mettre au moins une dose de légumes ou une dose de fruits à chacun de tes repas. Pas besoin d'abuser sur la quantité car cela te couperait l'appétit. Et pour un homme ectomorphe en prise de masse, cela n'est pas intéressant. Mais garde toujours une portion dans ton assiette. Cela peut être par exemple des courgettes avec du riz et du poisson ou mettre une banane ou une pomme dans ton shaker pour la collation. Je passe à la partie musculation. J'ai vite compris que les exercices les plus intéressants pour les hommes ectomorphes en prise de masse, ce sont les exercices polyarticulaires qui sont les exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. Je pense par exemple au squat ou au tirage. Et pour progresser, une fois que tu maîtrises la technique d'exécution, il va falloir augmenter petit à petit les charges car malheureusement si tu restes sur des charges très légères, il va être impossible de prendre plusieurs kilos de muscles. Dans mon cas au départ, j'ai fait l'erreur de ne faire que des pompes et des abdos. Malheureusement, cet entraînement n'est pas complet. Et d'ailleurs, je l'ai vu. Au départ, j'ai commencé à prendre des pectoraux, à développer la partie avant de l'épaule, mais je n'arrivais pas à développer mes muscles du dos et mes biceps. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai introduit d'autres exercices. C'est ce qui m'a permis de me développer de façon plus harmonieuse, plus équilibrée. Et cela déjà esthétiquement est plus intéressant, mais cela va également réduire le risque de blessure durant tes entraînements. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à corriger le tir à un niveau nutrition et niveau musculation, que j'ai commencé à prendre petit à petit des kilos de muscles, j'ai commencé à développer ma masse musculaire, et ça a été un grand soulagement. Je me suis dit, enfin, je vais réussir à changer de corps pour prendre principalement du muscle. Et en réalité, pour changer de corps, pour passer de tout maigre à mec musclé, dans mon cas, cela a mis plusieurs années. Mais si tu as la bonne méthode, comme je l'explicite dans cette vidéo, tu peux parfaitement prendre plusieurs kilos de muscles en quelques mois. Par contre, il est très important de te former, de savoir quels sont les bons entraînements que tu dois suivre, de constituer ton programme alimentaire dès aujourd'hui en adéquation avec ton objectif de prise de poids. Et la bonne nouvelle dont je me suis rendu compte durant ma transformation physique, c'est que prendre du poids et prendre du muscle, absolument tout le monde peut réussir. Moi qui adore aujourd'hui le foot et la natation, je sais que devenir le numéro 1 dans un de ces domaines, cela n'est pas accessible à tout le monde. Si tu t'entraînes beaucoup, tu vas certes faire beaucoup de progrès, mais battre le record du monde reste très compliqué. En revanche, si aujourd'hui tu es maigre et que tu veux prendre du poids, et eh bien quel que soit d'où tu pars, tu peux réussir, tu peux réussir à grossir rapidement, à prendre du muscle et à réussir ta transformation physique. Et ça, même si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu es toujours aussi maigre, c'est quelque chose qui va te remonter le moral. Si tu as l'impression d'avoir tout essayé, c'est entre guillemets assez simple, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Mais si tu suis tous les conseils que je partage sur ma chaîne YouTube, et eh bien tout comme moi et tout comme mes élèves, tu vas réussir à prendre du poids rapidement, tu vas réussir à prendre du muscle. Et une fois que tu auras réussi à changer de corps, tu verras que les conséquences sont très nombreuses. Quand je fais la comparaison entre Quentin l'ectomorphe à 18 ans et Quentin le coach sportif à 30 ans, il y a un paquet de différences. Alors premièrement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je suis fier de moi, fier de me lever le matin, fier de sortir de chez moi. J'ai très confiance en moi, ce qui n'était pas le cas quand j'étais adolescent et jeune adulte. Je fais beaucoup plus de rencontres. Je suis content de publier des photos de moi sur les réseaux sociaux. Je suis également bien meilleur au football et en natation, qui sont mes deux sports préférés. Et c'est justement pour cela que je me suis spécialisé là-dedans. Je sais à quel point il peut être difficile d'avoir un complexe physique, d'être très maigre. D'autant plus qu'aujourd'hui sur internet, on parle beaucoup de perte de poids, mais on ne parle pas beaucoup des hommes complexés par leur maigreur et qui veulent prendre du poids. Mon but est donc d'aider les hommes complexés par leur physique, trop maigre à changer de corps. Si tu es dans ce cas, mon but est de t'éviter toutes les erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Mon but est que tu optimises et ton programme de musculation et ton programme alimentaire dès aujourd'hui pour aller le plus vite possible, en gardant en tête de toute façon que la patience est très importante. Il n'est pas possible en deux semaines de prendre 5 kg de muscles. La prise de muscle, il faut savoir que c'est un processus qui prend du temps. Et si tu arrives chaque mois à prendre entre 1 et 2 kg de muscles, eh bien c'est déjà très bien. Si tu cherches à aller trop vite comme moi j'ai essayé de le faire, ce qu'il se passe c'est que tu vas prendre du gras. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, autant au niveau esthétique que pour la santé. Si tu en as marre des moqueries, que tes potes te chambrent, tu comprends qu'il est possible de faire changer les choses. En revanche, il est très important de passer à l'action. Il est très important de te mettre à la musculation, d'avoir la bonne nutrition dès aujourd'hui. Car malheureusement, sans passer à l'action, il n'y aura pas de résultat. Je vais être honnête avec toi, cela va te demander de sortir de ta zone de confort. Cela va te demander de changer ton style de vie. La transformation physique va te demander de faire des efforts. Mais les premiers jours sont en fait les plus difficiles. Une fois que tu as pris l'habitude de bien manger, de faire du sport, tu verras que cela va devenir un automatisme. Tu ne vas plus te poser de questions. Et je dirais même qu'après ta transformation physique, je suis prêt à parier que tu n'auras qu'une envie, c'est de continuer la musculation et de continuer à bien manger. Il est essentiel de ne pas baisser les bras les premiers jours, car c'est la phase la moins confortable, c'est la phase de changement, et du coup c'est la phase la plus difficile. Mais si comme tous mes élèves, tu appliques mes conseils sur plusieurs mois, eh bien tu seras sûr à 100% de grossir rapidement et de prendre du muscle. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la